সব টপিকের উপরে একটা প্র্যাকটিস সেট নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি তবে প্র্যাকটিস সেটটা হচ্ছে আগে প্রশ্নগুলো দিয়ে দেব পরে অ্যান্সারগুলো দেব আপনারা যেটা করবেন সেটা হচ্ছে আগে প্রশ্নগুলো দেখে নেবেন এবং অ্যান্সারটা করে করার চেষ্টা করবেন পরে অ্যান্সারটা মিলিয়ে নেবেন তাহলে চলুন প্রশ্নগুলো আগে দেখি নাম্বার ওয়ান হি হ্যাড এনি সেট প্ল্যান হু ইজ রেফার টু হেয়ার বাই হি এখানে হি বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে তাহলে হি হ্যাড এনি সেট প্ল্যান এখানে আমাদের প্রথমে বুঝতে হবে যে লাইনটা কোথা থেকে অবশ্য অপশনগুলো দেখলে আমাদের বোঝা যাচ্ছে যে লাইনটা কোথা থেকে হতে পারে তাহলে আমরা বুঝতে পারছি যে এটা জাস্টিস থেকে হতে পারে কারণ অপশনগুলোতে দেখুন নাম্বার এ ও ক্লিয়ারি বি মোয়ানি সি ফলার ডি ক্লিপটন এখানে হি বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে এই সেট প্ল্যানটা কার তাহলে এটা হচ্ছে নাম্বার ওয়ান প্রশ্নটা এটা উত্তরটা একটু আইডিয়া করে নিয়ে লিখে নেবেন পরে আমরা উত্তরগুলো মেলাবো আচ্ছা নাম্বার টু এখানে হচ্ছে ইট ইজ সার্টেনলি এ হার্মলেস ওয়ান এটা হুইচ ইজ কল্ড হার্মলেস ওয়ান কোনটাকে হার্মলেস ওয়ান বলেছে এখানে চারটা অপশন আছে আমাদের লাইটে কিন্তু আন্দাজ করতে হচ্ছে যে কোথা থেকে তাহলে লাইনটা আমরা বুঝতে পারছি যে উইলসনের গল্প অর্থাৎ এটা কিন্তু হচ্ছে লোটাস ইটার থেকে নেওয়া দ্য লোটাস ইটার তাহলে হচ্ছে এই হার্মলেস ওয়ান কোনটাকে বলছে স্ট্রেগা না ক্যাপটি ওয়াইন বি নাম্বার সি উইলসনস লাইফ না ডি উইলসনস বাথিং ইন দ্য সি এই চারটা অপশনের মধ্যে আপনারা আন্দাজ করে নিন কোন অপশনটা হবে আমরা আসছি পরে আচ্ছা নাম্বার থ্রি নাম্বার থ্রিতে আছে ইন স্ট্রেঞ্জ ফিটস অফ প্যাশন হ্যাভ আই নোন দ্য ফ্রেস হুফ অ্যান্ড হুফ সরি হুফ আফটার হুফ ইজ এন এক্সাম্পল অফ এই হুফ আফটার হুফ এটা কিসের এক্সাম্পল বলছে তাহলে হচ্ছে আমাদের এখানে বলছে যে হুফ অ্যান্ড হুফ এক্সাম্পলটা কিসের আমরা স্ট্রেঞ্জ ফিটস অফ প্যাশন এটা বুঝতেই পারছি এই কবিতা লুসি পয়েন্টস থেকে নেওয়া আছে লুসি পয়েন্টসের একটা কবিতা আচ্ছা এখানে একটা ফ্রেস হুফস অ্যান্ড রুফস চারটা অপশন অনোম্যাটোপিয়া আচ্ছা বি মেটাফো সি পান ডি পলিসিন ডেটান এই চারটা কিন্তু আছে আমরা দেখেছি যে এখানে রেটরিক এবং প্রস্তুতি কিন্তু আমাদের সিলেবাসে নেই কিন্তু রেটরিক প্রস্তুতি এরকম করে দেওয়া থাকতে পারে অর্থাৎ লাইন তুলে এটা কোন ফিগার অফ স্পিচ এটা কিন্তু দেওয়া থাকতে পারে যদিও রেটরিকাল সংজ্ঞা টঙ্গাগুলো দেওয়া নাও থাকতে পারে কারণ সেটা আমাদের ইলেভেন টুয়েলভের জন্য আছে কিন্তু এখানে আমাদের এই টাইপের প্রশ্নগুলো কিন্তু থাকতে হবে এই জন্য রেটরিকটা কিন্তু আপনাদের জানতে হচ্ছে তাহলে এটার ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু হুফ আফটার হুফ এটা কোন ফিগার অফ স্পিচ এটা কিন্তু আমাদের খেয়াল রাখতে হচ্ছে আচ্ছা চার নাম্বার প্রশ্নটা আসছি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ টু মাচ উইথ আস দ্য কমন রাস ফর ওয়েলথ মেক দ্য পোয়েটস এখানে চারটা অপশন আছে তার মানে এটা ওয়ার্ল্ড ইজ টু মাচ উইথ আস এখান থেকে নেওয়া আছে এটা মেক দ্য পোয়েট কি ইলেটেড বি এক্সাইটেড সি ইনডিফারেন্ট ডি অপ্রেস সরি ডিপ্রেসড এখানে কিন্তু এই চারটা অপশন দেওয়া আছে তাহলে এটারও অ্যান্সারটা আপনারা আন্দাজ করে লিখে রাখুন আমরা অ্যান্সারটা নিয়ে আসছি আচ্ছা এবার পরেরটাতে আসছি পাঁচ নম্বর প্রশ্নটাতে পাঁচ নম্বর প্রশ্নটাতে হচ্ছে দ্য লাস্ট লাইন অফ ইচ স্ট্যান্ডার অফ টু এ স্কাইলার্ক ইজ রিটেন ইন টু এ স্কাইলার্কের লাস্ট লাইন এটা কিসে কোন মিটারে লেখা চারটা অপশন দেওয়া আছে হেক্সা মিটার তার মানে দেখুন এখানে কিন্তু প্রস্তুতিটাও আমাদের জানতে হচ্ছে আচ্ছা বি টেট্রামিটার সি পেট্রামিটার ডি হেপ্টামিটার তাহলে আমরা চারটা অপশনই পাচ্ছি চারটা অপশনের মধ্যে নিশ্চয়ই আপনারা এটা পড়েছেন এবং এটা সম্পর্কে একটা আইডিয়া তৈরি করেছেন তাহলে এটাও কিন্তু অ্যান্সারটা একটু ভেবে নিন আচ্ছা এবার আসছি আমরা সিক্স নাম্বারে অ্যান্ড বাই দ্য ইনক্যান্টেশন অফ দিস ভার্ডস ক্যাটার অ্যাস ফ্রম অ্যান আনএক্সটিংগুইসড হার্থ দিস লাইন্স আর অ্যান এক্সাম্পল অফ এটা আমাদের আন্দাজ করতে হচ্ছে কোথেকে এটা এই লাইনটা কিন্তু হচ্ছে আমাদের আপনারা অলরেডি জেনে গিয়েছেন এটা হচ্ছে ও টু দ্য ওয়েস্ট উইন থেকে নেওয়া লাইন এখানেও কিন্তু একটা ফিগার অফ স্পিচ এর কথা বলা আছে সেটা কোন ফিগার অফ স্পিচ নাম্বার এ মেটাফো নাম্বার বি অক্সিমরন নাম্বার সি যুগমা নাম্বার ডি সিমিলি আচ্ছা এবার তাহলে পরের প্রশ্নটা দেখি সাত নাম্বার প্রশ্নটা অ্যান্ড বাই হিজ স্মাইল হুজ স্মাইল ইজ রেফার টু হেয়ার এটা আমরা বুঝতেই পারছি এই কবিতাটা যে এখানে কিন্তু এই কবিতাটা স্ট্রেঞ্জ মিটিং থেকে নেওয়া আছে চারটা অপশন দ্য জার্মান সোলজার দ্য ইংলিশ সোলজার স্যাটান বেলজিপাব 
তাহলে কোনটা অ্যান্সার হবে আচ্ছা এবার আসছি পরের প্রশ্নটাতে দ্য হোর্স চ্যাম্প দ্য গ্রাসেস ইন দ্য ফরেস্ট কোথায় কোথায় চ্যাম্পিং করছিল আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে এই লাইনটা বা এই ঘটনাটার কথা বলা আছে হচ্ছে দ্য লিসনার্স কবিতাতে তাহলে চারটা অপশন দ্য ফার্নি ফ্লোর গ্রিন মিডো সি হচ্ছে লিফি ট্রিস ডি থিক বুসেস এই চারটা অপশন দেওয়া আছে নাম্বার নাইন দ্য নেম অফ ইউলিসেস ওয়াইফ ইউলিসেস ওয়াইফ আমরা জানি এই কবিতাটা ইউলিসেস থেকে নেওয়া আছে এবং এখানে ইউলিসেস ওয়াইফের কিন্তু একটা রেফারেন্স আমরা পাই সেই ইউলিসেস ওয়াইফের নাম কি ছিল বিয়েট্রিস এলিজাবেথ বাওয়েল প্যাট্রিকা না পেনেলপ চারটা অপশনের মধ্যে কোনটা হবে আচ্ছা আর একটা একটু প্রশ্ন আলাদা রকম আচ্ছা দ্য ফোর রিভার্স আর অ দ্য গ্রিক আন্ডারওয়ার্ল্ড কানেক্টেড উইথ লেথে ওখানে আমরা আন্ডারওয়ার্ল্ডের মধ্যে পাঁচটা রিভার দেখি পাঁচটা রিভারের মধ্যে একটা লেথে এটা আমরা জানি এবং লেথের রেফারেন্স কিন্তু আমাদের দুটো জায়গাতে আছে একটা জায়গাতে আমরা পাচ্ছি কিন্তু ড্রিম চিলড্রেন এবং আর একটাকে আমরা পাচ্ছি কিন্তু কবিতাতে ও থ্রি নাইট অ্যাঙ্গেল কবিতাতে আছে তাহলে এই লেথের কিন্তু আমাদের রেফারেন্স আছে কিন্তু লেথের সঙ্গে আর চারটা রিভার কোনটা কোনটা চারটা করে নাম দেওয়া আছে দেখুন এলিসিয়াম ককিটাস প্লেকথন স্টাইক্স তারপরে অ্যাসেরান অ্যালফিয়াস প্লেকথেরান অ্যান্ড স্টাইক্স আবার এরকম করে এই চারটা করে অপশন কিন্তু দেওয়া আছে এই চারটা অপশনের মধ্যে আপনারা একটু দেখে নিন কোন চারটা হতে পারে তাহলে এ বি সি ডি এই চারটার মধ্যে কোনটা হতে পারে একটু আন্দাজ করে নিন এবার সে আমরা দশটা প্রশ্ন কুড়িটা প্রশ্নের আজকে এই প্র্যাকটিস সেটটা করছি তার মধ্যে দশটা প্রশ্ন আমরা হচ্ছে এই যেগুলো টেক্সট আছে সেগুলো থেকে দিয়ে দিচ্ছি আর হচ্ছে এই বাকি দশটা প্রশ্ন কিন্তু গ্রামারের দিকে আমরা নজর রাখছি অর্থাৎ কী টাইপের গ্রামারগুলো হতে পারে সেই টাইপের গ্রামারের দিকে আমরা কিন্তু নজর রাখছি তো চলুন আচ্ছা প্রথম প্রশ্নটা প্রথম প্রশ্নটা একটু খেয়াল রাখি চুজ দ্য কারেক্ট অ্যান্টোনিম অফ দ্য ওয়ার্ল্ড পন্ডারাস আমাদের অর্থাৎ অ্যান্টোনিম কিন্তু আমাদের ফলো করতে হবে অ্যান্টোনিম কিন্তু দেখতে হবে তাহলে পন্ডারাসের অ্যান্টোনিম কি এটাকে আমাদের জানতে হবে চারটা অপশন দেওয়া আছে ওয়েটলেস বালকি প্রিসাইজ আর একটা হচ্ছে অ্যাসেপ্টিক এই চারটা অপশন দেওয়া আছে অ্যান্টোনিম কিন্তু পড়তে হচ্ছে আমাদের আচ্ছা এবার আছে ডোন্ট ফগেট ইউর প্রমিস টু ভিজিট মি হুইচ মুড ইজ ইউজ ইন দিস লাইন এখানে কোন মুডের কথা বলা আছে এই লাইনটা দিয়ে নাম্বার ওয়ান ইন্ডিকেটিভ মুড নাম্বার বি ইম্প্যারেটিভ মুড নাম্বার সি সাবজাঙ্কটিভ মুড ডি নান অফ দিস এটা আচ্ছা থার্টিন ওয়ান হু ডাজ নট টেক এনি অ্যালকোহলিক ড্রিঙ্ক যে অ্যালকোহলিক ড্রিঙ্ক নেয় না তাকে কি বলে ইস কলস নাম্বার ওয়ান ইজ সেইন্ট নাম্বার বি টিটো টলার নাম্বার সি ফোর স্টলার ডি ভিজিটেরিয়ান এখানে কিন্তু চারটা অপশন আমরা পাচ্ছি তার মানে আমরা ওয়ান ওয়ার্ডকেও ফলো করতে হচ্ছে কিন্তু আমাদের মুড ফলো করছি ওয়ান ওয়ার্ড ফলো করছি ওকে এবার আসছি অ্যাট লাস্ট দ্য রায়োটার্স এখানে ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস দেওয়া আছে পাশে দেওয়া আছে রিট্রিটেন্ট আচ্ছা টিক দ্য কারেক্ট অল্টারনেটিভ ফর দ্য ব্ল্যাঙ্ক এখানে কিন্তু ফ্রেজাল ভার্ভ দেওয়া আছে তার মানে ফ্রেজাল ভার্ভ কিন্তু আমাদের গ্রামারের মধ্যে দেখতে হচ্ছে কি কি দেওয়া আছে এ ফেল ব্যাক বি ফেল ইন সি ফেল থ্রু ডি ফেল আউট এটা কিন্তু আসছে আচ্ছা এবার হচ্ছে ফিফটিন নম্বর চেঞ্জ দ্য জেন্ডার অফ দ্য ওয়ার্ড হেই ফর হেই ফরের জেন্ডারটাকে চেঞ্জ করতে হচ্ছে তার মানে জেন্ডার আমাদের দেখতে হচ্ছে গ্রামার কিন্তু আমাদের একটা নাইন টেনের ক্ষেত্রে গ্রামার কিন্তু একটা ভাইটাল পার্ট এটা কিন্তু খেয়াল রাখতে হচ্ছে তাহলে হচ্ছে হেই ফরের জেন্ডার কি হবে এক নাম্বার এ কাউ নাম্বার বি বুলক নাম্বার সি মেয়ার নাম্বার ডি স্ট্যাগ ওকে তাহলে এই চারটার মধ্যে কোনটা হচ্ছে আচ্ছা নাম্বার সিক্সটিন অ্যাজ ইউ সো সো ইউ রিপ হুইচ আর দ্য ফলোয়িং ইজ দ্য সিম্পল সেন্টেন্স অফ দিস লাইন তার মানে হচ্ছে ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্স গ্রামারের মধ্যে কিন্তু দেখুন তাহলে এখানে চারটা অপশন আছে ইন্সপাইট অফ সোইং ইউ উইল বাট রিপ দ্য ফ্রুটস এখানে একটা বলছে আচ্ছা নাম্বার বি বলছে ইউ উইল বাট সো অ্যান্ড রিপিং দ্য ফ্রুটস নাম্বার সি বলছে ইউ উইল সো অ্যান্ড দেন রিপ দ্য ফ্রুটস নাম্বার জি ইউ উইল বাট রিপ দ্য ফ্রুটস অফ ইউর সোইং চারটা কিন্তু এখানে অপশন দেওয়া আছে অ্যান্সারটা ভেবে নিন আসছি আমরা আচ্ছা নাম্বার সেভেন্টিন নাম্বার সেভেন্টিনে আসছি ফিয়ার অফ ডগ ইজ কলস 
ডগের ফিয়ারকে কি বলে অর্থাৎ আমরা কুকুর দেখে যারা ভয় পাই সেই ফিয়ারটাকে কি বলে এক নাম্বার হচ্ছে সিনিমোফোবিয়া নাম্বার বি বাথোফোবিয়া নাম্বার সি অ্যাগোরাফোবিয়া নাম্বার ডি সাইনোফোবিয়া তাহলে চারটা অপশনের মধ্যে কোনটা হবে আচ্ছা পরেরটা সি নাম্বার এইটিন এইটিন নাম্বারটা হচ্ছে হ্যাড ইউ সিন দ্য স্ট্রেঞ্জার হুইচ ওয়ান ইজ দ্য কারেক্ট প্যাসিভ ভয়েস অফ দ্য লাইন কোনটা হচ্ছে কারেক্ট প্যাসিভ ভয়েস অর্থাৎ এখানে কিন্তু ভয়েস চেঞ্জ করতে দিয়ে অপশন দিয়ে দিছে এভাবে আমাদের কিন্তু এটা খেয়াল করতেই হচ্ছে এম সিকিউতে আমাদের এভাবে অপশন দিয়ে দেয় তাহলে আমরা অপশনগুলো খেয়াল করি হ্যাড দ্য স্ট্রেঞ্জার বিন সিন বাই ইউ নাম্বার বি হ্যাড দ্য স্ট্রেঞ্জার স বাই ইউ ওয়াজ দ্য স্ট্রেঞ্জার সেন বাই হিম হ্যাড দ্য স্ট্রেঞ্জার বিং সিন বাই ইউ কোনটা হচ্ছে আমাদের কারেক্ট প্যাসিভ ভয়েস হবে এই লাইনটার তাহলে আমাদের কিন্তু ভয়েস করতেই হচ্ছে আমরা ভয়েস করছি প্র্যাকটিস আমরা এখানে প্র্যাকটিসেরগুলোতে ভয়েস করব এবং আমরা মোটামুটি আশা করছি কিছু কয়েকদিন পর পর প্র্যাকটিসেরগুলো দেওয়ার তো প্রস্তুত থাকবেন নাম্বার নাইনটিন আচ্ছা দ্য মিনিং অফ দ্য ইডিয়াম ইডিয়ামের কিন্তু মিনিং অ্যাডামস এল ইজ অ্যাডামস এলের মিনিংটা কী হবে তার মানে ইডিয়ামের কিন্তু আমাদের অপশন থাকতে পারে আচ্ছা নাম্বার এ ক্রিটিক্যাল টেস্ট নাম্বার বি ইন কমপ্লিট ডিসঅর্ডার নাম্বার থ্রি অ্যাট মিড নাইট নাম্বার ডি পিওর প্লেইন চারটা অপশন কিন্তু দেওয়া আছে তাহলে চারটা অপশনের মধ্যে আমাদের এখানে কোনটা উত্তর হতে পারে আচ্ছা শেষ প্রশ্নটাতে আসছি আই হ্যাভ নো অ্যাসপিরেশন ড্যাশ রিচেস ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস উইথ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশনস অর্থাৎ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন দিয়ে ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কসটা করতে হবে এবং এখানে কি বসবে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন তাহলে অন ফর অফ ইন চারটা অপশন আছে তাহলে এটা হচ্ছে প্রশ্নটা আমরা আগে বুঝে নিলাম এবার এর অ্যান্সারগুলো কি হতে পারে এবার অ্যান্সারগুলো আপনারা যারা অ্যান্সারগুলো করেননি এমনি টুকেননি একটু দেখে নিন বা জেনে নিন অ্যান্সারগুলো তাহলে চলুন একটু দেখে নিই নাম্বার এ তাহলে হি আস এনি সেট প্ল্যান এখানে সেট প্ল্যান বলতে এখানে হি বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে হি বলতে কিন্তু এখানে বোঝানো হয়েছে হচ্ছে মোয়ানিকে হি বলতে কিন্তু আমরা পাচ্ছি মোয়ানিকে মোয়ানি হচ্ছে এখানে রাইট অ্যান্সার আচ্ছা নাম্বার টু আছে ইট ওয়াজ সার্টলি এ হার্মলেস ওয়ান হুইচ ইজ কল্ড হার্মলেস ওয়ান কোনটাকে কিন্তু হার্মলেস বলা আছে আমরা চারটা অপশন দেখেছি আপনারা উত্তরটা অলরেডি এরা আন্দাজও করেছেন উত্তরটা কিন্তু রাইট উত্তর হচ্ছে উইলসন্স লাইফ এটা কিন্তু হচ্ছে রাইট অ্যান্সার হবে অর্থাৎ দুই নম্বরটা হচ্ছে হার্মলেস ওয়ান বোঝাচ্ছে উইলসনের লাইফটাকে এই সেন্টেন্সটাতে আচ্ছা এবার আসি তিন নম্বরটা ইন স্ট্রেঞ্জ ফিটস অফ প্যাশন হ্যাভ আই নোন দ্য ফ্রেস হুপস আফটার হুপস ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ আমরা অলরেডি অপশনগুলো নিয়ে আলোচনা করেছি এই অপশনটা কিন্তু হচ্ছে অনোম্যাটোপিয়া হবে এই যে এটা হচ্ছে রাইট অ্যান্সার হবে আচ্ছা চলুন এবার চার নাম্বারটাতে আমরা একটু দেখে নিই চার নাম্বারটাতে হচ্ছে ইন দ্য ওয়ার্ল্ড ইস টু মাচ উইথ আস দ্য কমন ম্যাড রাস ফর ওয়েলথ মেক দ্য পোয়েট কীরকম বানিয়েছিল তাহলে চারের অপশনটা হচ্ছে রাইট অ্যান্সারটা হচ্ছে ডি ডিপ্রেসড বানিয়েছিল আচ্ছা পাঁচে আসি পাঁচে দ্য লাস্ট লাইন অফ ইস স্ট্যান্ডার অফ টু স্কাইলার্ক ইজ রিটেন ইন এটার অ্যান্সারটা হবে হচ্ছে আমরা কিন্তু জেনে জানি এটা এটার অ্যান্সারটা হচ্ছে হেক্সামিটার এটা কিন্তু একটা বড় লাইন দিয়ে শেষ হয় প্রত্যেকটা লাইনই টু স্কাইলার্কের এটা কিন্তু হেক্সামিটারের লেখা আচ্ছা এবার আসি ছয় নম্বরটাতে ছয় নম্বরটা হচ্ছে অ্যান্স বাই দ্য ইনক্যান্টেশন অফ দিস ভার্স স্ক্যাটার অ্যাস ফ্রম অ্যান আনএক্সটিংগুইসড হার্থ দিস লাইন্স দুটো লাইন আছে আর অ্যান এক্সাম্পল অফ এখানে একটা এক্সাম্পল দেওয়া আছে সেটা কিসের এক্সাম্পল সেটা এখানে আমাদের খেয়াল করুন এখানে অ্যাজ আছে সুতরাং আনএক্সটিংগুইসড হার্থটাকে আমরা অ্যাজ দিয়ে আমরা সিমিলি পাচ্ছি কিন্তু এখানে সিমিলি আচ্ছা নাম্বার সেভেন সেভেন দেখুন অ্যান্ড বাই হিজ স্মাইল হুজ স্মাইল ইজ রেফার টু হেয়ার এখানে কার স্মাইলের কথা বলা আছে তাহলে এটার উত্তরটা কিন্তু হচ্ছে আপনারা অলরেডি আইডিয়া করে নিয়েছেন যে এটা জার্মান সোলজার আচ্ছা আট নাম্বারটা হচ্ছে দ্য হর্স চ্যাম দ্য গ্রাস গ্রাসেস ইন দ্য ফরেস্ট কোথায় সেটা কিন্তু আমাদের আন্দাজ করতে হচ্ছে তাহলে এটার অ্যান্সারটা রাইট অ্যান্সার হচ্ছে ফার্নি ফ্লোর এটা আচ্ছা এবার পরে আসি নয় নাম্বারটা দেখুন দ্য নেম অফ ইউলিস ওয়াইফ ইজ ইউলিসের ওয়াইফের নাম কি এটা আমরা জানি ইউলিসের ওয়াইফের নাম আমরা যখন ইউলিসের ভিডিওটা দেখেছি এটা নিয়ে আলোচনা করেছি পেনেল অফ 
এটা কিন্তু আছে যদি না দেখে থাকেন তাহলে একটু ভিডিওটা দেখে নেবেন আচ্ছা এবার হচ্ছে দশ নম্বরের উত্তরটা নাম্বার টেন দ্য ফোর রিভার্স অফ দ্য গ্রিক আন্ডার ওয়ার্ল্ড কানেক্টেড উইথ লেথে লেথের সঙ্গে যে চারটা রিভার আছে এটা কিন্তু এই যে এইটার অ্যান্সার অ্যাসেডেন ককিটাস প্লেগেথন অ্যান্ড স্টাইকস এই চারটা কিন্তু হচ্ছে এই লেথে বাদ দিয়ে আরও চারটা রিভার ওখানে আসে আন্ডার ওয়ার্ল্ডে আচ্ছা এবার আসি গ্রামারের অংশটাতে তাহলে গ্রামারের অংশটাতে খেয়াল রাখুন একটু গ্রামারের অংশটা হচ্ছে এগারো নাম্বারটা চুজ দ্য কারেক্ট অ্যান্টোনিম অফ দ্য ওয়ার্ড পন্ডারাস পন্ডারাসের বিপরীত শব্দটা কি পন্ডারাস পন্ডারাসের অ্যান্টোনিমটা কিন্তু হচ্ছে ওয়েটলেস এই যে দেখুন ওয়েটলেস আচ্ছা এবার ডোন্ট ফগেট ইউর প্রমিস টু ভিজিট মি হুইচ মুড ইজ ইউজ ইন দিস লাইন কোন মুডের কথা এখানে মানে কোন মুড এখানে ব্যবহার করা আছে তাহলে এটা কিন্তু আমরা জানি ইম্প্যারেটিভ মুড এই এই টাইপের মুডগুলোকে এটা মোডের দিক থেকে ইম্প্যারেটিভ মুড বলা হয় এবার আসি ওয়ান ওয়ার্ড একটু দেখুন ওয়ান হু ডাজ নট টেক এনি অ্যালকোহলিক ড্রিঙ্ক তাকে কি বলে যিনি অ্যালকোহলিক ড্রিঙ্ক নেন না তাকে বলে কিন্তু হচ্ছে টিটো টলার এই যে এটা টিটো টলার এই অ্যান্সারটা আচ্ছা চলুন তাহলে ফর্টিন নাম্বারটা দেখি এবার অ্যাট লাস্ট দ্য রায়টার্স রিট্রিটেড ফর্টিন নাম্বারের অ্যান্সারটা হচ্ছে রিট্রিটেড রিট্রিটেডের গ্রুপ ভার তাহলে হচ্ছে এটা ফেল ব্যাক এটা কিন্তু হচ্ছে রাইট অ্যান্সার আচ্ছা পরে তাই আসছি দ্য জেন্ডার অফ দ্য ওয়ার্ল্ড হেই ফর হেই ফারের জেন্ডারটা কি হেই ফারের জেন্ডারটা কিন্তু হচ্ছে বুলক এটা আচ্ছা পরে আসছি পরের ভয়েসটাতে আপনারা অলরেডি ভয়েসটা লক্ষ্য করেছেন সরি এ সেন্টেন্স ট্রান্সফরমেশনটা লক্ষ্য করেছেন অলরেডি অ্যাজ ইউ সো সো ইউ রিপ এটাকে সিম্পল সেন্টেন্সে করতে বলছে এটা রাইট অ্যান্সারটা কিন্তু হচ্ছে ডি এটা আমরা পাচ্ছি আচ্ছা এবার আসছি দ্য ডগ সরি দ্য ফিয়ার অফ ডগস ইজ কলস ফিয়ার অফ ডগসকে কী বলে এটা আমাদের কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে এটা হচ্ছে সাইন অফ অফিয়া নাম ডি এটা অ্যান্সারটা আচ্ছা পরের নাম্বারটাতে আসছি আমরা হ্যার ইউ সিন দ্য স্ট্রেঞ্জার হুইচ ওয়ান ইজ দ্য কারেক্ট প্যাসিভ ভয়েস এটা কিন্তু প্যাসিভ ভয়েস চাইছে তাহলে এটা প্যাসিভ ভয়েস আমাদের কী খেয়াল রাখতে হবে প্যাসিভ ভয়েসটা আমরা যদি দেখি তাহলে আমরা বুঝতে পারবো হ্যার দ্য স্ট্রেঞ্জার বিন সিন বাই ইউ এটা কিন্তু হচ্ছে কারেক্ট অ্যান্সার এটা আচ্ছা পরের নাম্বারটা দেয় আসছি দ্য মিনিং অফ দ্য ইডিয়াম অ্যাডামস এল এ অ্যাডামস এল এটার হচ্ছে মিনিংটা কি আমাদের কিন্তু এটা খেয়াল রাখতে হবে পিওর প্লেইন এটা হচ্ছে অ্যাডামস এল আচ্ছা নাম্বার টোয়েন্টি আই হ্যাভ নো অ্যাসপিরেশন ড্যাশ রিচেস অ্যাসপিরেশনের পরে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন কি বসে আমরা কিন্তু অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন দেখেছি এবং পড়েছি সেটাতে অ্যাসপিরেশনের পরে আমাদের ফর বসে তাহলে এটাই কিন্তু হচ্ছে আমাদের আজকের প্র্যাকটিস সেটটা আমরা এরকম প্র্যাকটিস সেট মাঝে মাঝে দেব রেগুলারলি মোটামুটি প্রত্যেক দিন দেওয়া সম্ভব হবে না কিন্তু মাঝে মাঝেই আমরা দেব আর কি এবং সাথে থাকবেন অন্যান্য ভিডিওগুলোতে যেমন আমরা একদম প্রত্যেকটা ভিডিওর টেক্সটগুলোকে বাংলা অনুবাদ করার চেষ্টা করেছি এবং ওখানে কিন্তু অনেক রকম প্রশ্নের উত্তরগুলো থাকে দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করি ব্যাখ্যা করার সময় তো সেটা তো দেখবেন সেখান থেকে দেখলেও কিন্তু অনেকটা পাওয়া যাবে তার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামারেও কিছু আমরা এরকম প্র্যাকটিস সেট বা এগুলো নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করব এরপরে তাই সাথে থাকবেন আর যদি চ্যানেলটা পছন্দ হয় তাহলে কিন্তু আমি সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ করছি এবং অবশ্যই একটা লাইক করবেন ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দ্য ভিডিও থ্যাংক ইউ ওয়ান্স এগেইন